Ilagda ng Pilipinas at ng Germany ang mas pinalakas na Maritime Cooperation Agreement. Kabilang po dyan ang pagbili ng mga modernong gamit ng Armed Forces of the Philippines. At live mula sa Berlin, Germany, nasa frontline balitang yan si Maricel Halili. Maricel, ano pang mga issue na tinalakay dyan ni Pangulong Marcos? Hanggang dito sa Berlin, Germany, nakasentro pa rin sa usapin ng West Philippine Sea ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos. Paliwanag niya, walang anumang proposal na tinatanggihan ng Pilipinas mula sa China pero kinukwestiyon ng bansa ang iginigiit nilang 10-9. Isang arrival honors ang iginawad kay Pangulong Bongbong Marcos pagdating niya sa The Chancellery kanina. Mismong si German Chancellor Olaf Scholz ang sumalubong sa kanya. Matapos ang pagpupugay, dumiretsyo ang dalawa sa isang tet a tet o private meeting na sinunda ng joint press conference. Dito na binigyang diin ni Pangulong Marcos ang pagkwestyon ng Pilipinas sa prinsipyo ng China pagdating sa West Philippine Sea. We have not rejected any proposals that China has made to us. Uh, but uh, the premise uh, is something that we question. And with that premise that uh, China has made is that their territory is, uh, uh, follows what is now uh, described as a 10 dash line. This is not recognized by any country, any international body, certainly not by the Philippines. Giit ng Pangulo, malinaw ang exclusive economic zone ng Pilipinas na pilit pinapasok ng China. We have the uh, economic zone that. Uh, uh, China has already intruded upon and until that premise that China has made in terms of all its discussions with the Philippines, then it's very difficult to see a way forward. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na 1974 pa merong Defense Cooperation Agreement ang Pilipinas at Germany. Pero tiniting na nila ang posibilidad na hindi lang sa training umikot ang tulungan, kundi pati sa cyber at maritime domain. Hindi rin umano maikakaila na malaking bahagi ang West Philippine Sea sa ekonomiya ng iba't ibang bansa. Hindi pa naman maibigay ng dalawang leader ang detalye sa planong procurement ng Pilipinas sa Germany ng mga gamit para sa Armed Forces of the Philippines. Pinafine Finalize pa raw kasi ito. Ang malinaw, nilagdaan na ang maritime cooperation ng dalawang bansa bago pa raw dumating si PBBM sa Berlin. Tiniyak naman ni German Chancellor Olaf Scholz ang suporta sa Pilipinas sa usaping ito. Importante raw ang pagrespeto sa international law para sa malayang paglalayag. Kasabay nito ang pagkilala ni PBBM sa kontribusyon ng Germany sa pagresulba ng issue sa climate change. Bok mula sa pakikapagpulong ni Pangulong Bongbong Marcos kay uh, German Chancellor Scholz, dumiretsyo naman ito sa pagdalo sa isang business forum kung saan sinaksihan niya ang paglagda ng uh, higit kumulang pito na letter of intent at iba pang mga kasunduan sa pagitan ng mga pribadong sektor mula sa Pilipinas at mula dito sa Berlin, Germany. Sa larangan nito ng renewable energy, healthcare at manufacturing na inaasahang malaki raw yung maibibigay na tulong sa ating bansa. Bukod dito, sa kanya namang talumpati sa Business Forum, ipinagmalaki ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagsusulong ng mga Harlika Funds na malaki raw ang maitutulong sa ekonomiya ng bansa at uh, ang pagpapasa ng ilang mga batas na makakapagbigay umano ng proteksyon sa ilang mga investors na interesadong mamuhunan sa Pilipinas. Bok? Maraming salamat, Maricel Halili. Mga kapatid, Edling po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.